আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো রয়েছো আজকে কথা বলবো যে টপিকসটি নিয়ে সেটা ভিডিও থাম্বনেইল এবং টাইটেল দেখে বুঝে গিয়েছো যে আজকে আমরা কথা বলবো মেডিকেল অ্যাডমিশন কোর্স নিয়ে এখন প্রথম প্রশ্ন যে ভাই আমাদের তো এইচএসসি পরীক্ষাই হয় নাই আমরা মেডিকেল অ্যাডমিশন কোর্স দিয়ে কি করব তাদের উদ্দেশ্য বলবো যে আসলে তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা কবে হবে সেটা তোমরাও জানো না এবং আমাদের শিক্ষামন্ত্রীও সঠিকভাবে বলতে পারেনি অফিশিয়াল ছুটি আগস্টের ছয় তারিখ পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত ধারণা এইচএসসি পরীক্ষা হতে হতে মোস্ট প্রবাবলি সেপ্টেম্বরের মিড সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের শুরুতে এইচএসসি পরীক্ষা হবে কারণ এইচএসসি পরীক্ষা ইজ এ বিগ ডিল অনেক বড় একটা ব্যাপার এইচএসসি পরীক্ষা সহজেই চাইলেই এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়া যায় না কারণ এখানে অনেক মানুষের লাইফ জড়িত সো এইচএসসি পরীক্ষা খুব সহজেই হচ্ছে না এবং আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীও বলেছে যে এই এইচএসসি পরীক্ষার পর অ্যাডমিশনের জন্য তোমরা প্রপার টাইম পাবে না সো তোমাদের মেডিক মানে অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিপারেশন ফাঁকে ফাঁকে নিয়ে ফেলা উচিত আমি তোমাদের বলবো ফাঁকে ফাঁকে না পুরো দমে অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিপারেশন নেওয়া উচিত কারণ তোমার এইচএসসি পরীক্ষা যদি অক্টোবরে শুরু হয় ধরলাম সেপ্টেম্বরে হচ্ছে না অক্টোবরে শুরু হলো অক্টোবরে শুরু হলে অক্টোবরের মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে রেজাল্ট হয়তো মিড ডিসেম্বর দিয়ে দিবে মিড ডিসেম্বর রেজাল্ট দিলে অ্যাডমিশন টেস্ট অবশ্যই জানুয়ারি ফার্স্ট থেকে শুরু হয়ে যাবে কারণ যেটা আমার আগের ভিডিওতেও বলেছি ভিডিওটা দেখে নিতে পারো চাইলে ডিসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে বা আই বাটনে গিয়ে দেখতে পারো যে বলা বলেছিলাম যে আমাদের মেডিকেল কলেজগুলোর সেশন শুরু হয় জানুয়ারি দশ তারিখে সো জানুয়ারি দশ তারিখে যদি সেশন শুরু করতে নাও পারে অবশ্যই মেডিকেল কলেজগুলো চেষ্টা করবে তাদের যে সেশন রয়েছে সেই সেশন শুরু করতে অন্তত ফেব্রুয়ারি এক তারিখ থেকে তাহলে যে ইয়ার গ্যাপটা সেটা মিনিমাইজ করতে পারবে যদিও আমি এম বিএস ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট আমার নিজেরও ছয় মাসের ইয়ার গ্যাপ চলে যাচ্ছে প্রায় বাট এগুলো আস্তে আস্তে পরে মিনিমাইজ করে ফেলবে যত ঐচ্ছিক ছুটি ছিল আমাদের টার্মের পর ছুটি ছিল কার্ডের পর ছুটি ছিল প্রফের পর ছুটি ছিল সব বন্ধ থাকবে মানে এই করোনা ভাইরাসে যে তুমি ছুটি পাচ্ছ এর মানে তুমি আগামী দশ বছর কোনো ছুটি আর পাবে না তোমার দশ বছর যত ছুটি সবই করোনা ভাইরাসের ছুটি খেয়ে ফেলছে সো এই টাইমটা নিজেকে পারফেক্ট করে গড়ে তোলার সবচেয়ে মুখ্য সময় সো আমি যেটা বলতে চাই যে যারা মেডিকেল ড্রিমার বা যারা স্বপ্ন দেখো মেডিকেলে পড়ার তোমাদের কিন্তু প্রিপারেশন হতে হবে সবচেয়ে টাফ কারণ তুমি যদি টাফেস্ট পার্সন না হও মেডিকেল অ্যাডমিশনে তুমি কখনোই চান্স পাবে না কারণ মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষাতে প্রতি বছর আশি থেকে নব্বই হাজার আর যদি আমি যে ইয়ার পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেই বছর সর্বোচ্চ নব্বই হাজার পরীক্ষা দিয়েছিল দুই হাজার ষোলো সালে এরপর থেকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে থাকে এখন রিসেন্টলি সিক্সটি টু সেভেন্টি থাউজেন্ড দেয় বাট সিক্সটি টু সেভেন্টি থাউজেন্ডের সাথে কিন্তু তোমার যুদ্ধ না তোমার যুদ্ধ কিন্তু বিশ হাজারের সাথে কারণ মিনিমাম বিশ হাজার স্টুডেন্ট খুব টাইটলি প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করে সো এই যে বিশ হাজার স্টুডেন্ট খুব টাইটলি এবং খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নেয় তাদের সাথে কিন্তু তোমার কম্পিট করতে হবে এবং তাদের সাথে কম্পিট করে যদি তুমি জিততে চাও তোমার যদি স্বপ্ন থাকে লক্ষ্য থাকে গোল থাকে যে না তুমি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে চান্স পাবে মাত্র চার হাজার সিট কিন্তু রয়েছে সো তোমার কিন্তু ভালো করতেই হবে আরও যদি লক্ষ্য থাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ বা ঢাকার চারটা মেডিকেল কলেজে পড়ার তাহলে কিন্তু তোমার প্রিপারেশন স্কিল অনেক 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 বাড়াতে হবে এবং এই টাইমটা বেস্ট টাইম নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য সো তো আমি আমার মেডিকেল অ্যাডমিশন কোর্স নিয়ে তোমাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই কারণ আমি ভাবলাম যে আসলে ভালো জিনিসের ঢোল পিটানো উচিত এবং আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আমি যে কোর্সটা করে এটা অবশ্যই ভালো এবং আমার যে স্টুডেন্টরা করছে তারাও এই আমার কোর্সে স্যাটিসফাইড কেউ বলতে পারবে না যে ভাইয়ার পড় মানে পড়াতে জানাতে স্যাটিসফাইড না এখন আমি যদি আমার জিনিসের ঢোল না পিটাই তোমরা তো জানবা না সো তুমি প্রমোশন ভাবো আর ব্যবসা ভাবো আর যাই ভাবো আমি আমার জিনিসের ঢোল পিটাবোই কারণ আমি চাই ভালো জিনিস মানুষের কাছে পৌঁছে যাক এবং হচ্ছে গর্ব করে বলার জন্য দুঃখিত প্রথম কথা এই জিনিসটা আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমার মেডিকেল অ্যাডমিশনের যে কোর্সটা আমি কখনোই কোনো কোচিং সেন্টারের মতো বত্রিশ ক্লাসে শেষ করতে পারি না আমার প্রতি বছর মানে আমি যত বছর ধরে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের স্টুডেন্ট পড়াই আমার মিনিমাম পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ক্লাস লাগেই শেষ করার জন্য কারণ আমার বই দাগিয়ে দাগিয়ে স্টুডেন্টদের সব পড়িয়ে না দিলে আমার শান্তি লাগে না আমার কথা আমি সব পড়াইয়ে দিব সো দ্যাটস ওয়াই আমার ক্লাস লাগবে ষাটটা বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স এই তিনটা জন্য প্রায় সিক্সটি বললে ভুল হবে সিক্সটি প্লাস ক্লাস লাগবে আমার এই জিনিসগুলো শেষ করার জন্য ভালোভাবে এখন এখানে বায়োলজিটা তো মেডিকেল স্টাইলের প্রতি বইয়ের লাইন দাগিয়ে এবং বুঝিয়ে দেওয়া হবে কেমিস্ট্রি প্রতিটা বইয়ের লাইন দাগিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হবে ফিজিক্সের জন্য প্রতিটা বইয়ের লাইন দাগিয়ে এবং
আলাদা এবং ফিজিক্সটা আমরা বই দাগিয়ে পড়িয়ে দেই যে যে বইগুলো প্রয়োজন হয় এবং সাথে আলাদা যে নোট শিট যা রয়েছে স্টুডেন্টদের প্রোভাইড করা হয় সো আমরা বই দাগিয়ে প্রতিটা লাইন স্টুডেন্টদের বুঝিয়ে দেই এবং দাগানো বই স্টুডেন্টদের প্রোভাইড করা হয় এক্সট্রা পিডিএফ নোটস যা রয়েছে প্রোভাইড করা হয় এবং আমাদের কোর্সের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য যেটি আমাদের কোর্সের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য আমাদের শুধু সাতটা ক্লাস মানে ষাটটা ক্লাস না আমাদের ষাটটা এক্সামও থাকে শুধু ষাটটা না তুমি যদি আমার রুটিন দেখো যে এই রুটিনটা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার সেকেন্ড মান্থ যেটা চলছে জুন থেকে জুলাইয়ের রুটিন জুন জিরো ফাইভ টু জুলাই জিরো ফাইভের রুটিন রুটিনটা জাস্ট খেয়াল করে দেখো যে চারটা ক্লাস চারটা ক্লাসের পর এক্সাম যে দিন ক্লাস তা সেই দিন বা তার অপোজিট দিন এক্সাম থাকে এবং এছাড়া একটা উইকলি এক্সাম আবার চারটা এক্সাম যে দিন ক্লাস সেই দিন এক্সাম বা তার পরের দিন এক্সাম আবার একটা উইকলি এক্সাম আবার তিনটা এক্সাম উইকলি এক্সাম সো এভাবে আমরা উইকলি এক্সাম বারবার বারবার নেই এবং প্রতিটা টপিক্সের উপর আমাদের এক্সাম হয় এবং আমরা পড়াই অল্প বা যতটুকু পড়াই সেই জিনিসের উপর এক্সাম থাকে এক্সাম দেওয়াটা কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এখন যেটা কথা যে আমার কোর্সটার ব্যাপারে আমি তোমাদের একটু ডিটেলস জানাতে চাই কারণ যারা আগ্রহী বা যারা ট্রু মেডিকেলে পড়তে চায় তারা খুবই বেনিফিটেড হবে এই কোর্সটা থেকে সো আমার কোর্সটা শুরু হয়েছিল মে মাসের পাঁচ তারিখ এবং আমি দুঃখিত যে তখনই আসলে আমার ভিডিও করে স্টুডেন্টদের জানানো উচিত ছিল বাট তখন একটু লজ্জা পাচ্ছিলাম যে মানুষ কি বলবে আসলে কে কি বলে সেটার থেকে বড় ব্যাপার আমি ঠিক আছে কিনা এবং আমি জানি যে আমি এখানে কি দিতে চাচ্ছি স্টুডেন্টদের সো মে মাসের পাঁচ তারিখ থেকে জুন মাসের পাঁচ তারিখে আমাদের প্রায় আঠারোটা ক্লাস হয়েছে এই আঠারোটা ক্লাস অলরেডি হয়ে গিয়েছে এই আঠারোটা ক্লাস আমি তো তোমাদের লাইভ ক্লাসগুলো আর দিতে পারবো না বা আবার ক্লাসগুলো নিলে আমাদের ফুল কোর্স কমপ্লিট হবে না এই ক্লাসগুলো রেকর্ডেড ক্লাস রয়েছে কেউ যদি চায় এই রেকর্ডেড ক্লাসগুলো সে করতে পারে আমাদের একদম অ্যানাউন্সমেন্ট পোস্টে সকল রেকর্ডেড ক্লাস এবং এক্সামগুলো আমরা পিন করে দিব এবং সেই পিন করে দেওয়া থেকে তোমরা সবগুলো ক্লাস করে করে এক্সাম দিয়ে দিতে পারবো কর ক্লাস করবা এক্সাম দিবা ক্লাস করবা এক্সাম দিবা সো এইটা হচ্ছে যে আমাদের যে মে টু জুনের যে আঠারোটা ক্লাস চলে গিয়েছে তার জন্য জুনের পাঁচ থেকে জুলাইয়ের পাঁচ এখানে যে আমাদের পনেরোটা ক্লাস এই ক্লাস চলছে অলরেডি আজকে যখন আমি ভিডিও করছি এটা হচ্ছে বাইশ তারিখ বাইশ তারিখে আমাদের আজকে ক্লাস ছিল না কালকে ক্লাস রয়েছে ক্লাস অলরেডি চলছে আমাদের সো এই মান্থে যদি তুমি যুক্ত হও এই মান্থে তুমি যুক্ত হলে আমাদের আগের রেকর্ডেড লাইভগুলো দেখতে পারবে প্লাস এখন যে লাইভ সেশনগুলো চলছে সেই লাইভ সেশনগুলো যুক্ত হতে পারবে জুলাই পাঁচ টু আগস্ট পাঁচ পনেরোটা ক্লাস এটা তো পেন্ডিং এ মাস এখনও চলে আসেনি আগস্ট পাঁচ থেকে সেপ্টেম্বর পাঁচের পনেরোটা ক্লাসও পেন্ডিং মাস আসেনি এখন তোমরা বলতে পারো যে ভাইয়া আমাদের তো সরকারি ছুটি হচ্ছে আগস্টের পাঁচ তারিখ পর্যন্ত দিয়েছে আমরা তো হচ্ছে ভাইয়া আপনি এর পরেরটা কিভাবে করলেন বা এটা আপনি কিভাবে ধরে নিয়েছেন আমার ব্যক্তিগত অভিমত অবশ্যই তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা সেপ্টেম্বরের আগে হচ্ছে না সেপ্টেম্বরের পনেরো টু অক্টোবরের আগে এইচএসসি পরীক্ষা হবে না সো দ্যাটস ওয়াই আমি এটা ধরে নিয়েছি আর কোনো কারণে যদি সরকারের ভিন্ন পদ্ধতিতে বা তোমরা যে বলছো বায়োফ্লক পদ্ধতিতে তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা নিবে অনেকে অনেক সময় বলো সো সেইটা যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে হচ্ছে যখন এইচএসসি পরীক্ষা রুটিন দিবে তার পনেরো দিন আগে আমরা আমাদের ক্লাস অফ করে দিব পনেরো টু দশ দিন আগে আমরা আমাদের ক্লাস অফ করে দিব তোমাদের এইচএসসি প্রিপারেশন হওয়ার জন্য এনাফ টাইম তোমাদের দেওয়া হবে সো যে জায়গায় অফ হয়ে যাবে আমরাও আমাদের সেশন অফ করে দিব বাট আম প্রিটি শিওর যে আমি এই ফুল কোর্স কমপ্লিট করাতে তোমাদের পারবো সো এই সম্পূর্ণ চারটা মানে চার মাসে আমরা তিরিশটা ক্লাস করব ষাটটা ক্লাস করব আমরা বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের উপর এবং মেডিকেলে এই জি কে আর ইংলিশ থেকে পঁচিশ মার্ক আসে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস হচ্ছে আমরা বলি আনলাকি টোয়েন্টি ফাইভ কেন আনলাকি টোয়েন্টি ফাইভ বলি কারণ অনেকে স্টুডেন্টের জি কে আর ইংলিশে খারাপ করে সো জি কে ইংলিশে যেন আমার স্টুডেন্টরা খারাপ না করে দ্যাটস ওয়াই আমি নেক্সট মান্থ থেকে মানে জুন থেকে আমার তত্ত্বাবধায়নে আরেকজন ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা ইংলিশ জি কের একটা কোর্স চালু করছি যেখানে বিশটা ক্লাস হবে প্রায় দেড় ঘন্টা দ্যাট মিন্স তুমি তিরিশ ঘন্টার ডেডিকেটেড ক্লাস পাচ্ছ এবং এখানে আটটা জি কে ক্লাস হবে যেখানে নানা ছন্দ দিয়ে তোমাদের বাংলাদেশের ছন্দ এবং গল্প দিয়ে বাংলাদেশের সকল জি কে তোমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হবে এবং বারোটা ইংলিশ ক্লাস হবে যে বারোটা ইংলিশ ক্লাসে তোমাদের রুলসগুলো আরেকবার ঝালাই করে দেওয়া হবে এবং স্পেলিং তারপর হচ্ছে ইডিয়ামস প্রিপোজিশন এগুলো মনে রাখার ট্রিক্স তোমাদের শিখিয়ে দেওয়া হবে সিনোনিম অ্যান্টোনিম শেখানোর কিছু নেই সিনোনিম অ্যান্টোনিমের জন্য আমাদের ইনস্ট্রাক্টর তোমাদের থেকে প্রতিদিন
কোথাও তোমাকে বলতে পারবে না যে কেউ ইংলিশ জিকের জন্য তোমাকে বিশটা ক্লাস প্রোভাইড করবে মেডিকেল ওরিয়েন্টেড কোথাও ইংলিশ জিকের জন্য ক্লাস হয় না আমি নিজে যে কোচিং সেন্টারে পড়েছি সেই কোচিং সেন্টারে আমার বত্রিশটা ক্লাস শেষ হওয়ার পর একটা ইংলিশ ক্লাস হয়েছে সেই একটা ইংলিশ একটা জিকে ক্লাস হয়েছে সেই একটা ইংলিশ একটা জিকে ক্লাস এসে ভাইয়া কিছু ট্রিক্স টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স বললো চলে গেল জিকে তো আপু এসে কিছু ট্রিক্স অ্যান্ড ট্রিক্স বললো চলে গেল একটা ক্লাস ইংলিশ জিকের কিছুই বোঝা যায় না তাও ফার্স্ট হলে একটা কথা ছিল হয়েছিল লাস্টে সো এই বিশটা ইংলিশ জিকে ক্লাস কিন্তু তোমার একটা গেম চেঞ্জার হবে এবং এই পঁচিশ যারা ভালো পাবে ইংলিশ জিকেতে যারা টোয়েন্টি ফাইভ ভালো পায় এই বিসিপি থেকে তো আসে আমাদের হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এই ইংলিশ জিকেতে যে টোয়েন্টি ফাইভ ভালো পাবে সে কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে থাকে কারো যদি ঢাকা মেডিকেল কলেজ স্বপ্ন থাকে দেন কিন্তু তোমার মার্ক আপ পয়েন্ট এই জায়গাটা হওয়া উচিত এখন কথা হচ্ছে যে আমি তোমাদের রেকর্ডেড ক্লাস দিতে পারবো এটা লাইভ ক্লাস দিতে পারছি না যেহেতু হচ্ছে আমাদের ক্লাসগুলো অলরেডি হয়ে গিয়েছে এবং অনেক হাই ইল্ড ক্লাস ছিল আবার নেওয়ারও প্রয়োজনীয়তা নেই এখন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আসলে যে রেকর্ডেড কোর্স প্লাস লাইভ কোর্স অনেক জায়গায় মেডিকেল অ্যাডমিশনে রেকর্ডেড কোর্স পরে এবং অল্প দামে তোমরা ঝাঁপায় পর ওই জায়গায় রেকর্ডেড কোর্স করার জন্য আমার কথা রেকর্ডেড ক্লাসগুলো তোমরা ইউটিউবে ভিডিও দেখো রেকর্ডেড কোর্স করলে আর হচ্ছে যে লাইভ মানে রেকর্ডেড কোর্স করলে আর হচ্ছে আলাদাভাবে ক্লাস করার কি দরকার কারণ রেকর্ডেড কোর্সে দেখা যায় করা ইউটিউবে ক্লাস করা তো সেম দ্যাটস ওয়াই লাইভ ক্লাসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের লাইভ কোর্সগুলো ইন্টারেক্টিভ সেশন হয় তোমরা লাইভ ক্লাসের সময় আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারবে আমি তোমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারবো একটা জিনিস না বুঝলে সেটা তোমার বারবার আস করার অপশন রয়েছে এবং এখানে আসলে ইন্টারেকশনটা বেশি হয় সো পড়ার পড়াটা মনে রাখার ব্যাপারটা আরও বেশি হয় দ্যাটস ওয়াই আমি প্রেফার করব যে তোমরা অলওয়েজ লাইভ কোর্সের দিকে যাবে এক্সেপ্ট দেন রেকর্ডেড কোর্স এখন বলতে পারো যে ভাই আমার তো নেট সার্ভিস ভালো না লাইভ ক্লাস করলে তো আমি নেট সার্ভিস ভালো পাবো না কোনো সমস্যা নেই লাইভ ক্লাস করলে তুমি নেট সার্ভিস যদি ভালো না পাও আমাদের লাইভ ক্লাসগুলো রেকর্ডেডও থেকে যায় মানে লাইভ ক্লাসটা পরেও থেকে যায় তুমি যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ না বা ভুলে তুমি আবার দেখার কথা মনে করছো তুমি সেই জিনিসটা আবার দেখে নিতে পারো সো লাইভ কোর্সটা বেটার আমার জন্য এখন কথা হচ্ছে যে মেডিকেল অ্যাডমিশনে কোর্সের জন্য তো কোচিং গুলা ক্লাস করছে আমার জানা মতে কয়েকটা কোচিং তাদের ক্লাস করা শুরু করেছে এখন তুমি কোচিং ছেড়ে কেন প্রাইভেট কোর্সে আলাদাভাবে যুক্ত হবে এখন আমার কথা তুমি আলটিমেটলি কোচিং তো ভর্তি হতেই কোচিং ধরো বাংলাদেশে বড় বড় যে কোচিং রয়েছে রেটিনা মেডিকো উনমেশ তুমি কোচিংয়ে তো ভর্তি হবেই তাই না এমন কোনো কেউ আছো যে আলটিমেটলি মেডিকেল অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন নিবে কোচিংয়ে ভর্তি হবে না হবেই অবশ্যই কোচিংগুলো এখন ক্লাস নিচ্ছে অনেক কোচিং এক্সাম নিচ্ছে অনেক কোচিং এক্সাম ক্লাস দুইটাই নিচ্ছে সো তুমি যদি কোনো কোচিংয়ে এখন ভর্তি হয়ে যাও হও কোনো সমস্যা নেই বাট কোচিংয়ে তুমি চাইলে পরেও ভর্তি হতে পারবে পরেও ভর্তি হতে পারো এখন ভর্তি হলে কোচিংগুলো যে সুবিধা তোমাকে দিচ্ছে যে কোচিংয়ে ভর্তি হলে একই সাথে তুমি এখন কার ক্লাসগুলো করতে পারবে কিছু পেমেন্ট দিয়ে হয়তো পাঁচ থেকে দশ হাজার পেমেন্ট নেওয়া হচ্ছে এবং পরবর্তীতে ক্লাস শুরু হওয়ার পর বা যখন অফলাইনে শুরু হবে তখন তুমি বাকি পেমেন্টটা করতে পারবে সো কোচিংয়ে তুমি যাও কোচিংয়ে যেটা তুমি পাবে না এতগুলো ক্লাস তুমি কোচিংয়ে কখনোই পাবে না প্রায় ষাট বিশ আশিটা ক্লাস যে তোমাকে আমরা প্রোভাইড করব এই ক্লাসগুলো তুমি কখনোই পাবে না কোচিংয়ে গেলে তুমি পার্সোনাল কেয়ার পাবে না কোচিংয়ে গেলে দেখা যায় যে আরও নানা কিছু ঝামেলা আমরা যেভাবে বিস্তারিত পড়াই কোচিংগুলো সেভাবে বিস্তারিত পড়ানোর সময় আর সুযোগ দুইটাই হয় না কোচিংগুলো সো কোচিং করার পাশে পাশে একটা প্রাইভেট কোর্স আমি সব সময় মানে সাজেস্ট করি যে তুমি অফলাইনে যখন পড়ো তখন একটা প্রাইভেট কোর্স করো আমার কাছে করা লাগবে এরকম কোনো বাধ্য বাধ্য নেই যে অনেক জায়গায় করে সেখানে অন্তত করো কোচিংয়ের পাশে একটা প্রাইভেট কোর্স করা মাস্ট মানে খুবই ভালো যারা অনেক ভালো স্টুডেন্ট তাদের জন্য লাগে না বাট যারা মনে করো যে তোমাদের একটু প্রাইভেট কেয়ার দরকার তাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এখন হচ্ছে যে এই ক্লাসগুলোর পেমেন্টটা আসলে কত ব্যাপারটা হচ্ছে একটা পেমেন্টের ব্যাপারে বলে রাখি তোমরা পেমেন্ট কম খোঁজো সবসময় মনে রাখবে যে জায়গায় পেমেন্ট কম হয় সেখানে সার্ভিসটাও কিন্তু কম হয় কম পেমেন্টে কেমন সার্ভিস হয় সেটা হয়তো তোমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমি এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির জন্য যতটা কম পেমেন্টে পারা যায় ততটা কম পেমেন্টের মধ্যে কোর্স প্ল্যান করেছি আমাদের এই কোর্সগুলো যেহেতু দেখতেই পাচ্ছ মান্থলি কোর্স মে টু জুন জুন টু জুলাই জুলাই টু আগস্ট আগস্ট টু সেপ্টেম্বর আমাদের মান্থলি কোর্স পেমেন্ট পনেরোশো তিরিশ টাকা তুমি যদি হচ্ছে আমাদের সাথে মনে করে জুলাইয়ের পাঁচ থেকে আগস্টের পাঁচ তারিখ যুক্ত হবে তোমাদের আমাদের এই মান্থলি কোর্স পেমেন্ট পড়বে তোমার
সো তুমি যদি চাও যে তোমার কাছে যদি মনে হয় যে না ফুল কোর্সটা আমি পারচেস করব না আমি হচ্ছে শুধু ভাইয়াদের সাথে জুলাই টু আগস্ট যুক্ত হব আর ইংলিশ কোর্সে যুক্ত হব দেন তোমার পেমেন্ট এই দুইটা পড়ছে দ্যাট মিন্স পঁচিশশো পঞ্চাশ টাকা পড়ছে তোমার পেমেন্ট এখন যদি তুমি মনে করো যে না তুমি শুধু হচ্ছে যে আমাদের সাথে এই ক্লাসগুলো করবে ইংলিশ জিকে করবে না তোমার কাছে সেই সুযোগও রয়েছে তুমি যদি মনে করো যে না শুধু ইংলিশ জিকে করবে এগুলো করবে না তোমার কাছে সেই সুযোগ রয়েছে আর এই যে রেকর্ডেড ক্লাসগুলো রেকর্ডেড ক্লাসগুলো প্রোভাইড করার ক্ষেত্রে কেমন ধরনের বাধ্যবাধকতা আমাদের রয়েছে এখন আমি যদি তোমাকে যারা আমার কাছে এই জুলাই টু আগস্টে যুক্ত হলে আমি যদি তোমাদের আগের দুইটা রেকর্ডেড ক্লাস দিয়ে দিই তাহলে আগে যারা ক্লাস করেছে তাদের সাথে ইনজাস্টিস সো আমি তোমাদের আগের রেকর্ডেড ক্লাসগুলো প্রোভাইড করতে পারছি না আমরা তোমাদের এই আগের যে রেকর্ডেড ক্লাসগুলো রয়েছে তুমি যদি মনে করো যে তুমি জুলাই ফাইভ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবে সো জুলাই ফাইভ থেকে যুক্ত হলে তোমার আগর রেকর্ডেড ক্লাসগুলো করার জন্য তোমার পেমেন্ট পড়বে সাড়ে সাতশো টাকা করে তোমার পেমেন্ট পড়বে আগের রেকর্ডেড ক্লাসগুলো করার জন্য তো আগের রেকর্ডেড ক্লাসগুলো তুমি সাড়ে সাতশো টাকা দিয়ে এই দুই মাসে সাবস্ক্রিপশন কিনলে তুমি আগের রেকর্ডেড ক্লাসগুলো পাচ্ছ প্লাস এগুলোতে যত এক্সাম আছে আমরা এইভাবে সাজিয়ে দিয়েছি যে ক্লাস এক্সাম দেখ দেখতে পারো যে ক্লাস এক্সাম ক্লাস এক্সাম তো আমাদের এইভাবে সাজানো রয়েছে সো তুমি ক্লাস করে করে এক্সাম ক্লাস করে করে এক্সাম দিয়ে দিতে ফেললে পারলে তোমার একটা আইডিয়া হয়ে গেল পুরো ব্যাপারটা নিয়ে এবং আমরা আরেকটা চিন্তা করলাম যে আমাদের যে এতগুলা কোর্স এবং এত কিছু এগুলো নিয়ে তোমরা হয়তো কনফিউজ হয়ে যাচ্ছ যে কোনটায় কখন কীভাবে পেমেন্ট করবা তুমি বুঝতেই পারতেছো না সো এই জন্য আমরা একটা ফুল পেমেন্টের ব্যবস্থাও রেখেছি যে তোমার এই তার মানে হচ্ছে যে তোমার হাতে কিছু সুযোগ রয়েছে যে তুমি যদি চাও যে তুমি আমাদের সাথে বর্তমানে জুলাই আগস্ট এই তিনটা কোর্সে যুক্ত হতে পারো এবং এই তিনটা কোর্সে তুমি মেডিকেলের প্রায় ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট প্রিপারেশন তোমার সিক্সটি পারসেন্ট প্রিপারেশন তোমার কমপ্লিট হয়ে যাবে তো তুমি যদি এই তিনটা জিনিস আমাদের সাথে সামনের দিনগুলো করো তোমার মেডিকেলের প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট প্রিপারেশন কমপ্লিট তুমি যদি এইগুলোর সাথে এই দুইটাও পারচেস করে নাও দেন তোমার হচ্ছে যে হানড্রেড পারসেন্ট প্রিপারেশন কিন্তু মেডিকেলে একবার কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং তুমি যখন কোচিং করতে যাবা তখন আসলে তুমি বুঝতে পারবা যে তুমি কত বড় ভালো একটা কাজ করছো যে এই কোর্সগুলো কমপ্লিট করে সো আমি সাজেস্ট করব তোমরা এই সবগুলো কোর্স একদের সাথে পারচেস করে ফেলো মান্থলি পেমেন্টের ব্যাপারটা আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে বলা রয়েছে ডিসক্রিপশন থেকে পড়ে নিতে পারো বা তোমরা আমাদের কোর্সে যুক্ত হওয়ার জন্য যদি আরও ডিটেলস জানতে চাও আমাদের পেইজে নক করতে পারো বা পার্সোনালি কল করতে পারো কল করার নাম্বারও দেওয়া আছে এখন এখানে নানা কথা উঠবে যে ভাইয়া এত পেমেন্ট কেন এত কিছু কেন ব্যাপারটা হচ্ছে পেমেন্ট কিন্তু এত না তোমার সাইট ক্লাস কোচিং সেন্টারগুলো যে বত্রিশ ক্লাস নেয় এক্সাম নেয় সেখানে পেমেন্ট তোমরা পনেরো ষোলো হাজার টাকা করছো সেখানে তোমাদের কখনোই বেশি পেমেন্ট মনে হয় না বাট আমরা যখন অনলাইনে তোমাদের গুছিয়ে ফুল কোর্সটা সাড়ে পাঁচ হাজারের মধ্যে দিচ্ছি মানে কোচিংয়ে যা পাচ্ছ তার দুই গুণ ক্লাস পাবা তোমরা এখানে এবং দুই গুণ সময় নিয়ে ক্লাস পাবা এবং সেম এক্সাম পাবা তখন সাড়ে পাঁচ হাজারের কোর্সও তোমাদের কাছে অনেক অধিক মনে হয় যদি যেহেতু মানে এই পেমেন্টটা নর্মাল টাইম হলে আর অনেক বেশি হতো বাট করোনা ভাইরাস সিচুয়েশনের কারণে আমি আমার এই ফুল যতই ষাট ক্লাস এবং বিশ ক্লাস সব যত আছে ফুল কোর্সটার পেমেন্ট আমি সাড়ে পাঁচ হাজার করে ফেলেছি সো তোমার যদি মনে হয় তুমি একবারে পেমেন্ট দিতে পারবে না তুমি ভেঙে ভেঙে দাও তোমার কাছে অপশন রয়েছে তুমি যদি মনে করো যে না একবারে দিয়ে আমি সকল ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবো দেন একবারে দাও বাট এই কোর্সটা থেকে তুমি ট্রুলি বেনিফিটেড হবে ট্রুলি বেনিফিটেড বা এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া আমি সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে আপনার ফুল কোর্সটা কিনে ফেললাম কিনে ফেলার পর আমার এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল এই লাস্টের এক মাস আমি করতে পারলাম না তোমাদের ক্লাস যখন শুরু হবে সেই ক্লাস শুরু হওয়া অনুযায়ী তোমাদের এক্সাম যখন শুরু হবে বা এক্সামের রুটিন দিলে সে অনুযায়ী আমরা অফ করে দিব আমাদের এই ক্লাসগুলো আমরা এই ক্লাসগুলো অফ করে দিব এবং যতগুলো ক্লাস হয়নি সেই হিসাব করে তোমাদের সকলের পেমেন্ট ব্যাক করে দেওয়া হবে তো এ ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো যে তোমাদের ক্লাস না করিয়ে তোমাদের টাকা মেরে খাওয়া হবে না হারাম কোনো কিছু খেতে আমি একদমই রাজি না সো এই ব্যাপারটি নিয়ে তোমরা তোমাদের বাসায় আলোচনা করো ভিডিওটি তোমাদের ফ্যামিলি মেম্বারদের ভিডিওটি তোমরা তোমাদের ফ্যামিলি মেম্বার মানে বাবা মাদের দেখাও এবং সাদা এপ্রিলের স্বপ্ন যদি তুমি সত্যি করতে চাও ঢাকা মেডিকেল কলেজের করিডরে করিডরে বা সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ঐতিহ্যের অংশ হতে চাও মুগদা মেডিকেল কলেজের নতুনত্ব বা ম্যামেসিং মেডিকেল কলেজের সাংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অংশ যদি